Ili kupata habari zetu kila siku, tafadhali subscribe kisha bonyeza alama ya kengele. Uh, habari zenu. Uh, Nashukuru sana kwanza kwa kuitikia wito. Kwa wale ambao watakuwa wanifahamu naitwa Kwisa Thompson. Kwa Upper State of Art ambapo tulipo sasa hivi eneo la tukio la e press conference ni kampuni yangu mpya changa ya utengenezaji wa vipindi maudhui tofauti tofauti vya redio na TV ambavyo inshallah Mungu akijalia uh, miezi au wiki za mbeleni tutaweza kufanya biashara na makampuni makubwa ya TV ambayo yanarusha matangazo um, kwenye kipindi cha Shilawadu nafahamika kama kamanda mzee mkavu Of course jina ambalo alinibariki mwenzangu. Umeona kutokana na uendeshaji na namna ambavyo ninavyoongoza kipindi. So kwa hapa nipo kwenu kama CEO Mnyamwezi wa State of Art Massive Studios lakini pia kamanda mzimkavu wa Shilawadu Brand. Kwa hiyo kwa mara nyingine nawashukuru sana kwa kuitikia wito. And of course ni mwaita kwa sababu kuna mambo kadha wa kadha ambayo ningependa niweze kuyafikisha au nisaidie kuyafikisha kwa watanzania wenzangu na nione namna ambavyo wataweza kuyapokea na support ambayo wataweza kutupa sisi kama vijana ambao tunapambana hapa pembeni yangu kuna Salma uh, ambaye ni mmoja kati ya watu ambao ningependa mtamsikia um, baadaye akizungumzia kuhusiana na project ambazo tutakuwa tunazitangaza leo ambazo tuna tutazitangaza rasmi tunazianzisha kama state of art na vile vile pia partly kama shilawadu hapa kuna Tony ambaye ni mmoja kati ya watu ambao anatusaidia sana ameshasimamia sana kazi nyingi sana za Shilawadu na ni mmoja kati ya watu ambao tunawaamini na sana akili nyingi sana umeona na ni watu ambao wanahusika sana kwenye masuala ya masoko na vitu kama hivyo kwa hiyo na yeye pia mtamsikia baadaye akizungumza kwake machache and of course pia najua na yeye pia mna magiogio yenu na mna maswali yenu uh, ambayo mtaniuliza baadaye lakini nakati nimanyuliza maswali yenu kumbukeni kwamba na mimi pia huaga naulizaga maswali kwenye kipindi kwa hiyo maswali ambayo nitaweza kuyajibu nitayajibu ambao sitaweza kuyajibu tutajua namna ya kuweza kuwataftia majibu hapa hapa lakini hatutashindwana kwa hiyo kwa kifupi tu state of art ndio hiyo hapo tayari nishaitambulisha kwa obviously mmeshajua kwamba tuna deal na nini uh, miezi kama mwezi mmoja hivi nyuma tulifanya usaili wa kutafuta wa waigizaji wa changa ambapo tulipata support kubwa sana kutoka kwa waigizaji wakubwa kama Ria Maali uh, Ramigalis watu maarufu kama Martin Kadinda, Diva the Boss, Presenter wa Clouds na wengineo ambao walikuwepo ma producers wakubwa ambao wanafanya series. Kwa wale vijana ambao walipatikana vijana pamoja na, na, na mama zetu na baba zetu kwa sababu pia kuna mama zetu na baba zetu ambao walikuja ku audition wapo mbioni sasa hivi kujiandaa kwa ajili ya uzinduzi wa wa Da City series ambayo tunatarajia kuizindua siku ya tarehe 26 pale next door arena namshukuru sana solomon ambaye ndo ni miliki wa next door arena ambaye alikaa kikao na timu yetu na ameweza kupitisha wazo letu kwa wale ambao watakuwa wafahamu next door arena kwa mule ndani uh, kuna yani kuna swimming pool kuna swimming pool yani kuna bwawa la kuogelea mimi mwenyewe nilikuwa sifahamu kwa kwa mara ya kwanza kama state of art tutakopo tutapata fursa ya kuweza kwanza kupazindua next door arena baada ya muda muda mrefu kidogo kufungwa hapa katikati kwa sababu kuna marekebisho ambayo alikuwa anafanyika lakini kingine pia tutakopo tutapata fursa ya kuweza kulitumia lile bwawa la ndani kwa mara ya kwanza kwa hiyo nipo hapa kwenu uh, natangaza rasmi kwamba siku ya tarehe 26 tutakuwa tunazindua vipindi takribani saba via TV kama nilivyosema kwamba state of art kazi yetu kubwa ni kutengeneza vipindi vipya na vipindi vikubwa kama unavyoona kwamba ukiangalia historia ya uzalishaji wangu mimi wa vipindi kuanzia nilipokuwa natengeneza vipindi kama stepper player vipindi kama weekend chacho mpaka sasa hivi shilawadu sidhani kama nishawahi kuangusha watazamaji au wapenzi wa TV kwa hiyo kwa maana nyingine tena um, natangaza rasmi kwamba tutakuwa tuna vipindi zaidi ya saba vingine ambavyo havijawahi kuonekana kabisa kwenye TV, vingine ambavyo vimeshawahi kuonekana kwenye TV lakini vinakuja kwa design ya, vi, ya, ya kwa, kwa style ya kiutofauti. Kwa mfano, kipindi kama Stepper Player kilishaonekana kwa muda mrefu sana kupitia Klaus TV, 
lakini kwa sababu kwa muda wote ule ambao kilikuwa kinaonekana kilikuwa kinaendeshwa na vijana tofauti tofauti ambao wengine sasa hivi nashukuru Mungu wapo katika platform kubwa tu nina kijana wangu anaitwa Savi ambaye namuona uh, wasafi TV uh, kupitia uh, kipindi cha Block 89 nadhani ni jambo la kumshukuru Mungu kwa sababu uh, ukiangalia pia kuna kijana wangu mwingine anaitwa Franky Franky namuona kupitia Klaus Plus kuna kijana wangu mwingine anaitwa Wako namuona sasa hivi pia naye pia kupitia Klaus Plus na na kijana wangu mwingine anaitwa BNB Benedict Noel ambaye ndo content manager wangu mimi na anasimamia uh, maudhui na vitu vingine vingi kwa hiyo ninavyosema kwamba uh, tunavoamua kufanya jambo nafanya jambo kubwa uh, i mean it ukiangalia pia historia ya uzalishaji wangu mimi wa vipindi watu kama lakina Lady Haha wakina Nixon watu kama wakina Sudi ni watu ambao wajawahi kufanya TV lakini kupitia mimi na kupitia uh, ule uwezo wangu ambao ninao na ujuzi wa kuweza kukuza sura kwenye TV basi nimeweza kufanikisha hilo kwa hiyo uh, nitakuwa nazindua vipindi saba ambavyo kwa kuviorodhesha tu itakuwa ni Stepa Player lakini safari hii Stepa Player inakuja kama Stepa Player All Stars ambayo itakuwa kinaongozwa na watu maarufu tu kwa maana ya kwamba tutakuwa tuna mawaziri ambao watakuja tutakuwa tuna wachezaji mpira ambao watakuja ku, kuongoza hiki kipindi tunawaona katika sura tofauti watakuja kutaja nyimbo wanazozipenda vitu wanavyovipenda nje ya kazi zao ambazo wanazifanya na etc etc ndio maana tunaita Stepa Player All Stars uh, tunarudisha kipindi cha the weekend chacho ambacho kitaongozwa na sura tatu mpya mpaka sasa hivi bado tunajaribu kutafuta mchakato wa kuweza ku, ku, kutafuta hizo sura mpya na wenyewe pia tuweze ku introduce uh, new talent kwenye 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 screens tofauti kuna kipindi kinaitwa mwanga kwenye kiza kuna kipindi kinaitwa water day na big chawa ambaye nadhani wengi wenu pia mnamfahamu Big Chawa kwa hiyo naye pia tuna nashukuru kwamba uh, tumeweza kukaa chini na tuna kitu kizuri tu tunafanya naye kuna kipindi kinaitwa Mama Africa ambacho kinalenga wa mama wa Kiafrika single mothers na namna ambavyo wanapambana ku, kuwalea na kuwakuza na, kuwaso, na kuwasomesha watoto wao wenyewe of course kuna Da City series ambayo ni tamthilia ambayo tumeshafanya usaili tunasubiri kufanya uzinduzi wa hiyo tarehe 26 ambayo nimeitaja and then baada ya hapo tuweze kuingia kambini tuanze ku shoot alafu kuna kipindi kinaitwa gumzo ambacho kinalenga ma, kinalenga jamii na na na, na vikwazo au uh, mijada ya tofauti tofauti ambao wanakuwa wananili wanawasilisha au wanakuwa wanaizungumzia kwa hiyo hivyo ni vipindi saba au ni project saba ambazo tunakuwa tunazifanya hapa iko ni cha kwanza cha pili a uh, tarehe 13 Jumapili hii natangaza kufanya usaili wa mwisho lakini safari hii natangaza kufanya usaili kwa ajili ya kutafuta watangazaji wapya ambao wataweza kuniamini kama wale wengine ambao wameniamini watafanya kazi na mimi lakini sio tu watangazaji tunatangaza kufanya usaili wa watangazaji na maproducers ambao wataweza kusimamia baadhi ya hivi vipindi ambavyo nimeviorodhesha hapo juu ambavyo tutavizindua lakini pia vile vile naamini kwenye kugawana ugali. Kwa hiyo tunapokuwa tuna empower vijana wengine wapya kwa ajili ya kuingia kwenye industry, ina maana hata wale ambao wapo tunawapa changamoto. Kwa hiyo kwenye huu usaili hata wakija ma presenters ambao wanaweza kufanya umbea zaidi ya kwangu mimi au zaidi ya sudi wanakaribishwa sana. Hata wakija watu ambao wana idea tofauti, atuangalie umri, atuangalie atuangalie gender, uh, atuangalie chochote tunaangalia kipaji. Kwa kama kuna mtu ye anakuja na style ya kuvaa kofia tu mwanzo mwisho anakaribishwa uh, lakini kikubwa sisi tunaangalia tu talent na ile X factor. X factor ni kitu ambacho mtu unacho cha kitofauti ambacho mtu mwingine yoyote ana. Na hicho ni kitu ambacho uh, wadhamini au wawekezaji wanakuwa wanakitafuta sana kwenye ku, 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 kwenye kuna kwenye kuwekeza pesa zao ili mradi bidhaa zao zionekane au ziuzike. Kwa hiyo tarehe 13 Jumapili hapa hapa State of Art kutakuwa kuna usaili mkubwa wa ma presenters na ma producers na mimi mwenyewe binafsi nitakuwa nasimamia hilo kwa sababu najua ninachokitaka and of course timu nzima ya State of Art tunajua tunachokitaka. Um, kingine ambacho ndo dadangu hapa Salma wakati huo pia tunamsubiri tuna Beatrice ambaye pia ni mtu wa marketing yuko njia na kuja lakini uh, kingine hichi ambacho um, Tony pia ataweza kukijusia na kuzungumzia ni kutangaza rasmi kwamba uh, <laughs> naposema kutangaza rasmi naweza kazania kitu kingine lakini ni kutangaza rasmi kwamba tunafanya kitu kinaitwa Miss Shilawadu 
Miss Shilawadu ni project ambayo tumefikiria kwa muda mrefu sana na ni project ambayo tume tumeijadili kwa muda mrefu sana na ninachoomba tu ni kwamba na hakika kwamba um, Basata and of course uh, mamlaka usika kama TCRA na nina nini watatusupport sisi vijana tukiweza kuamua kufanya vitu vikubwa kama hivi lakini na hiyo ni kwa sababu ukubwa wa project ya Miss Shilawadu ni kubwa sana kutokana kwamba tunalenga kwanza jamii ya wanawake kupitia kipindi cha Shilawadu tumefanya utafiti na utafiti ambao tumeupata uh, over the years ni kwamba tunaangaliwa sana na wanawake na wanawake ndio wameweza kuwa push wanaume na watoto pia kutuangalia ndio maana unakuta watoto wanatupenda sana kwa sababu ya kina mama zetu na dada zetu. Kwa hiyo Miss Shilawadu ni project ambayo itakuwa inahusisha uh, mabinti wa kuanzia miaka 18 mpaka vibibi vya miaka mia wote wataweza kushiriki kwenye kumtafuta mtu atakayeweza kuvishwa taji la Miss Shilawadu. Lakini Miss Shilawadu pia CO2 beauty pageant. Yaani CO2 kutafuta mtu labda mrembo au nini hapana kwa sababu kama una, kama uh, ulivoelewa hapo kwamba atuangalie umri atuangalie umbo atuangalie urefu wala nini tunachokiangalia sisi ni yule mtu ambaye ana x factor yule mama ambaye ana x factor ana kitu fulani cha kiutofauti alafu um, anaonesha ana, anaonesha yani ana represent ushilawadu lakini pia vile vile ana represent ile u, u, u empower wa mwanamke wa Tanzania si ndio yes kwa uh, rasmi tunatangaza kwamba kuanzia wiki ijayo mtegemee kuliona basi ambalo litakuwa lina Reuters around litakuwa linazunguka mitatu tofauti ya ya da na na sehemu zingine za, za mikoa mingine jirani Uh, na hilo basi itakapo itakapoonekana popote kama mtu atahitaji kuuliza chochote au kujaribu I amini mean, atahitaji kuuliza chochote au kutaka information yote basi anaweza kupata hizo information kwenye hilo basi na vile vile pia kwenye platform zingine kwa hiyo uh, kwa wale ambao wataweza kulipokea hili na wataweza kutusupport kwenye hili tunashukuru sana na tutashukuru sana kwa sababu ni moja kati ya vitu vikubwa ambavyo tunatarajia kuvifanya au ambavyo tunatangaza kuvifanya kuelekea mwisho wa mwaka huu wa 2019 na slogan ya Ms. Shilawadu ni nani li ni alo pambe tu yani hivyo nadhani moni producer wa Shilawadu ndo anaweza kaitamka zaidi kwa anaweza kaitamka vizuri zaidi kwa sababu imekaa ki, ki, ki wanamke kama nilivyosema kwa ni project ambayo tuna tumeandaa kwa ajili ya kuempower wanawake kwa hiyo imekaa ile kialo pambe tu hivyo